Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs chapter 1 verses 20 hanggang sa 33. Kawikaan chapter 1 verses 20 hanggang sa 33. Okay, Proverbs chapter 1 verses 20 hanggang sa 33 and this is what the word of God says. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya ay sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan, o mga walang muwang, kayo'y, ibig, uh, kayo'y iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman? Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Ang mga salita ko'y ipapaalam ko sa inyo sapagkat ako'y, tumata, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat kong payo ay winalan ninyong saysay, at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipu-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan, sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsaway, kaya't kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad. At mabubusog sa kanilang sariling mga pakana, sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam, at ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangal. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Now for the past two Sundays, mga kapatid, mga kaibigan, pinag-aralan po natin ang mabiyayang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinapadalhan niya tayo ng tinik or tungkod na may tinik. Pinapadalhan niya tayo ng pako upang ang mga nag-iisip, ang mga hindi nag-iisip ay mapaisip upang ang mga careless sa buhay ay biglang maging seryoso at uh, Alalahanin ang kapakanan ng ating kaluluwa. Ang salita ng Panginoon mas matalas pa kaysa ispada na dalawang talim, matapat na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Itong mga providences katulad ng coronavirus, isang uri din ito ng tinik na pinapadala ng Panginoon upang tayo ay mag-isip, magbulay-bulay at tingnan kung ano ang mahalaga sa ating buhay. What profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? And yet, ang mga tao ay hindi pinapansin ang kapakanan ng kanilang kaluluwa. They are only concerned about the temporal things of this world. Kaya ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga warnings, mga babala. Nagbibigay ang Biblia sa atin ng four warnings. Kaya kailangan natin itong ituring bilang treasure na meron pa tayong paalala na natanggap. The Bible says, as it is appointed for man to die once, and after that, to face judgment. Sadly, mga kapatid, mga kaibigan, people always reject warnings and forewarnings. Ang tanong, ano ang mangyayari sa mga tao na patuloy na magre-reject? Last Sunday, pinag-aralan po natin, makakasakit ang sumikad sa matutulis na bagay. The more we go against the revealed will of God, the more we bring misery to ourselves. But granting, mga kapatid, mga kaibigan, na nagtagumpay, nagpersist ang isang tao sa pagsikad sa matutulis, nagpersist ang isang tao sa pag-ignore sa kalooban ng Panginoon, sa kanilang tanang buhay, ano po ang mangyayari sa dulo? What will happen to them? 
And this is what our meditation this morning is all about. At kung mapapansin po na, ninyo sa ating teksto, wisdom is personified here. There is a personification of wisdom. Ang wisdom ang nangungusap sa atin. And who is wisdom? Who is the embodiment of God's divine wisdom? The Lord Jesus Christ is the wisdom of God. So this is a messianic proverb. This is a type of, uh, this proverb is proverb is typifying our Lord and Savior Jesus Christ. And we have to understand this passage as God himself, the Lord Jesus Christ himself talking to us, pleading with us na ating pansinin ang kanyang pagsaway at ating tanggapin ang kanyang karunungan. Our passage today gives us a summary of God's dealing with men and women in the world. So meron pong overall na pakikitungo ang Panginoon sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Big, uh, tingnan po natin ang summary, ang buod ng pakikitungo ng Panginoon hanggang sa wakas ng ating buhay. At meron pong tatlong bahagi ang pagbulay-bulaya natin sa umagang ito. Una, the passionate pleading. Ang pakikiusap ng Diyos, ang pakikisuyo ng Diyos, maalab na pakikiusap, maalab na pakikisuyo. Pangalawa, the weighty charge, ang mabigat na kaso laban sa mga hindi nakikinig. At pangatlo, the fixed consequence, ang fixed na, hindi na mababagong consequence ng lahat ng mga tumatanggi sa ating Panginoon. Let's ask the Lord's help in prayer first. Let us pray. O aming Panginoon, uh, we will be meditating your word once again. At patuloy namin inaamin na kung pabayaan ninyo kami sa aming mga sarili, we will never be able to understand your word. It's impossible. And we have a native dislike of your word unless the Holy Spirit works in our heart. Oh, grant us your pity, your mercy, your compassion, O Lord, this morning. In Jesus' name we pray. Amen. The passionate pleading. Ang maalab na pakikisuyo ng ating Panginoon. Ang sinasabi po dito sa Proverbs chapter 1, verse 23. Ang sabi po dito, nakikisuyo po ang ating Panginoon. Uh, verse 22. Uh, siya ay, verse 21, siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sumisigaw ang Diyos. Sa pasukan ng mga pintuang bayan, kaniyang sinasabi, Hanggang kailan, o mga walang muwang, kayo'y iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya, at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman. And elsewhere in the Old Testament, sinabi ng Panginoon, Sinners, turn to God for why will you die, O house of Israel? So nakita natin, mga kapatid, mga kaibigan, it's a passionate pleading. God is not obligated to do that. But because of His grace and mercy, hindi niya hinahayaan ang mga makasalanan ay malugmok sa kanilang kasalanan. Nagpapadala ang Panginoon ng susi upang tayo ay mapalaya. We are under God's condemnation because of our sin. And the Lord in the gospel call is pleading to all people, admonishing all people, calling to all people with power and authority. Do not get me wrong. Hindi yung nagmamakaawa ang Diyos na parang wala siyang magagawa. So it's pleading nonetheless, but it's pleading with authority. Because elsewhere in the Bible it says, unless you repent, you will all likewise perish. So in what way? Sino po ang pinakikiusapan ng ating Panginoon. Sino ang kinakausap ng ating Panginoon? The Bible says, How long will you simple ones and naive love your simplicity and naivety? So in what way? Ang mga makasalanan ay tinatawag daw na simple and naive. Maaring hindi naman simple. Ang mga hindi mananampalataya, maaring mga scientist pa ang iba. Many scientists do not believe in God. Maaring mga politicians, maaring mga businessmen and women na sinasamba nila ang kanilang pera. Maaring ang lahat ng mga taong hindi nakikinig sa Diyos, maaring sila ay maalam sa lahat ng mga bagay. But why are they called simple in the Word of God? 
well, it uh, simplicity, according to human standard, may be far from their character based on our superficial perception, mga kapatid, mga kaibigan. Papaano maging simple ang educated people? Papaano maging simple ang mga mayayaman? Papaano magiging simple ang mga tao na skillful sa karera ng buhay? But after all, my dear brethren, ang lahat ng mga wala pa kay Kristo ay tunay na simple. They are simple in that they are satisfied with slight superficial apprehensions of God. Simple ang mga tao sapagkat kontento sila na ang kanilang pagkakilanlan sa Panginoon ay mababaw lamang. They just know intellectually that there is God. They say their grace before meals. Meron silang certain rituals. So they reduce God. Ang kanilang dealing sa Panginoon, ang kanilang apprehension of God ay napakasimple. And they are satisfied with that. But the Bible says, magpapatira pa tayo sa ating Panginoon. Lumuhod tayo sa Kanya. Matakot tayo sa Kanya. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But now, People who are unregenerate, people who do not yet belong to the Lord, they are indeed simple because they just know intellectually that there is God and they just say simple prayers before they eat their food and they are already satisfied. Isa pang batayan kung bakit simple lang, simple ones ang kinakausap dito simple lang ang mga naive ang mga wala pa kay Kristo is that they are satisfied with slight thoughts of sin hindi mabigat para sa kanila ang kasalanan nagre-reason out sila wala namang taong perpekto lahat naman tayo ay nagkakasala hindi naman ako uh, masamang tao wala naman akong inaabusong kapwa yes yes nagkakasala din bat 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 so they are satisfied with slight thoughts of sin. Now, hindi nila naunawaan na ang mga mata ng Diyos according to Habakkuk 1.13 ay napakadalisay at hindi niya kayang tumingin sa kasalanan. Of course, literally, tumitingin ang Panginoon sa ating kasalanan. Otherwise, hindi niya malalaman kung ano ang ating nagagawa or ginagawa. Ang ibig sabihin nitong ang mga mata ng Diyos ay napakadalisay at hindi niya kayang tumingin sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito, hindi niya kayang tumingin sa kasalanan ng walang galit at pagkamuhi na nararamdaman sa kanyang puso. Hindi po maliit ang kasalanan, mga kapatid, mga kaibigan. Romans chapter 1 verse 18 says, For the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men. Who suppress the truth in unrighteousness. Pero para sa mga wala pa kay Kristo, they are indeed simple sapagkat satisfied na sila sa kanilang paningin patungkol sa kasalanan. Napupuot ang Diyos sa parihong godless and wicked. Now, sino ba itong godless and wicked? Hindi po. Magkaiba po ang godless. Godless, meaning to say, to say No God. Ang isang tao ay gumigising sa umaga, uh, naliligo, naghahanda ng breakfast, nagbibihis, kumakain ng breakfast, umaalis sa bahay, nagtatrabaho buong araw, pagsapit ng hapon, umuwi sa kanilang bahay, nagre-relax, nanonood ng TV, nagbabasa ng dyaryo, naghahapunan, pagkatapos noon, maghahanda para matulog, lumipas yung buong araw. Walang Diyos. Hindi naaalala ang Diyos. Ayaw isipin ang Diyos. Godless. Well, sa harapan ng mga tao, mabait siya. Ginagalang siya ng lipunan. He may be a successful person, but he is godless. Napupuot ang Diyos. Maraming mga taong naniniwala na may Diyos. Pero kung namumuhay sila, they are like practical atheists. They do not recognize God. They do not walk with God all the days of their lives. Consciously, they do not apply what Proverbs chapter three, verse five and six says: "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path." They are indeed simple, and they do not understand the gravity of their sin. 
maraming mga entertainment ngayon na ang imoralidad ay ginagawang katatawanan, na ang lahat ng mga bagay ay ginagawang entertainment. What is abominable in the sight of God, ginagawang entertainment. But my dear friends, when the Lord looks at them, He is never entertained. His eyes are too pure to be entertained. His eyes are too holy to be entertained. When God looks at sin, there is really wrath and indignation na kaniyang nararamdaman sa kaniyang puso. And that wrath and indig indignation determines to vindicate His holy name. Now, in what way ang mga kinakausap ng Panginoon dito sa ating teksto ng mga makasalanan ay simple. They are simple in that they are easily induced to mistake good and evil and to put the one for the other. According to the book of Isaiah, they call evil good and they call good evil. Ang, ang masama ay ginagawang mabuti at ang mabuti ay ginagawang masama. God opposes the proud but gives grace to the humble. But what happens to the world today? Pride is celebrated. Pride is celebrated. Give them the sense of pride. To make it easier, let the children's laughter. So, turuan ang mga bata na maging magmayabang. And to make them have this sense of pride, let the children's laughter, meaning to say, spoil the children. Give them whatever they want. And songs like that are celebrated all over the world. They call, people call evil good and good evil. They are simple because they love the strength or they trust in the strength of their own hearts. Maraming nag, mga taong nagsasabing, ah, um, kaya ko namang magbago anytime eh. Kaya ko namang magbago anytime. Basta, nag enjoy lang muna ako ngayon. Saka na lang, saka na lang, pag malapit na akong mamatay, kaya ko namang magbago anytime. But the Bible says, our heart is deceitful above all else. Jeremiah chapter 17 verse 9, please turn there. Jeremiah chapter 17 verse 9, ang sabi po dito, Ang puso ng mandaraya, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay, at lubhang napakasama, sinong makakaunawa nito. Now, may mga college students na nagbibigay ng justification sa kanilang mga damit na mala prostitute. At sinasabi nila na wala naman talaga akong motive pastor na mang seduce. Ganito lang talaga ang aking ano, ang aking pananamit. Dito ako komportable. Wala naman ang aking puso, wala naman. Eh sabi ni Ma'am Lisa Dawal, librarian namin dati sa UCC. Oh, wala talaga kayong motive. Your heart is deceitful above all else. And then, kinote ni Ma'am Lisa ang Jeremiah chapter 17 verse 9. When you say that you are not seducing somebody with your seductive outfit, your heart is just deceiving you. Ang ating puso po ay mandaraya. Hindi ito naunawaan ng mga tao. Nakailang beses na ba ang isang drug addict na magsasabing, kaya ko namang magbago anytime. Pero hanggang ngayon, lugmok pa sa kanyang bisyo. Kapatid, kaibigan, kinakausap ka ba ng salita ng Panginoon ngayon? You need God's saving grace. You need the power of the Holy Spirit. You need a new heart. That is why come to Jesus Christ and He is willing to give it to you if you will humble yourself down before Him. And in consequence of these things, they are easily seduced into sin. They are led to entire apostasy from their former seeming faith and holiness. Now, ano pa ang simplicity ng mga taong wala pa kay Kristo? They are clever in so many things, but when it comes to their soul, they are indeed simple. Walang kamuwang-muwang. They are simple as to the ground on which they imagine their spiritual state to be good. Ini-imagine nila that they are basically good. At nagugulat pa nga sila kung mabasa nila na si Haring David na kinakonsider nila na saint ay nahulog pala sa kasalanan. Immorality, adultery, murder pa with Bathsheba. How come? Dahil sa pakiramdam nila ay basically good ang kanilang buhay. Hindi naman sila ganoon kasama. Matulungin naman sila. So they consider themselves to be good. 
But the Bible says, ang lahat ng ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. No, 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 no. We are not basically good. On the contrary, ang sinasabi ng Genesis chapter 6 verse 5, please turn there. Genesis chapter 6 verse 5, even after the flood, pinarusahan ng Panginoon ang buong mundo dahil sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng baha. But what happens after the flood? Naging banal ba ang mundo? Hindi pa rin. What happens after the flood? Now, after this coronavirus, does the Bible give us the assurance that the world will become holier? Anong sinasabi ng Genesis 6.5? Nakita ng Panginoon na napakasama na ng mga tao sa lupa at ang bawat haka ng kanilang ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay palagi na lamang masama. Palagi na lamang masama. So, contrary to the common belief, That man is basically good. No, the Bible says, man is basically evil. At kailan siya nagumpisang nagkasala? The book of Psalms clearly tells us na ang taong masama, tayo po, lahat po tayo ay masama, ay nagkakasala sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina. Why? Because we inherited the sin of Adam. The sin of Adam was imputed unto us. At dahil sa kasalanan, mamamatay ang lahat ng mga tao. Ang sanggol, hindi po yan mga anghel. Mamamatay din ang sanggol. Ibig sabihin, guilty sila sa kasalanan. Kaninong kasalanan? Kasalanan ni Adam, imputed unto them. That's why kahit ang mga sanggol at mungguloid ay mamamatay din. So we are sinners. On the basis of our inherited sin from Adam, inherited guilt. On the other hand, we are sinners, secondly, because of our disobedience to the law of God. By the law comes the knowledge of sin. And the Apostle John tells us sin is abomination against God's law. The Ten Commandments, the moral law of God, kasama na po ang pagsisinungaling. At sinasabing, you shall not bear false witness, walang tao na hindi nagsisinungaling. And that is why we are all guilty sinners in the sight of God. And yes, simple ang tao. Sapagkat celebrate ng birthday. So pag mag-celebrate tayo ng birthday, Nire-recall natin kung gaano na kahaba ang inilalakbay natin sa ating buhay. That's the most that birthday could give us. Pero hindi po sinasabi ng birthday kung ilang taon na lang ang natira. Or ilang araw na lang ang natira. Ang sinasabi ng birthday, gaano na kahaba ang inilalakbay natin sa ating buhay. Pero wala talagang birthday na nagsasabing, Ops, 10 years ka na lang. Or one week ka na lang. No, 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 no. And people are so simple as to linger in their sense of immortality. They are not aware that death and eternity will come suddenly like a thief in the night. They do not think at all. They are simple. They calculate life in simple terms. They plan, they plan in terms of 20 years or 30 years. I'm not against long-term planning. But as we do our long-term planning, we have to uh, say at the back of our minds that death can come to us any moment. And that is why, because man is too simple at hindi naiisip ang mga complicated things in life like sudden death, ang iniisip palagi ay ang perfect scenario. Because man is simple. Sinners are simple actually. They do not prepare for their death. They are not concerned for holiness. They are not concerned about the state of their soul. They are too simple. And yes, my dear brethren, the wicked and the sinners are really very simple. And they love their simplicity. They love their simplicity. Kaya sinasabi dito sa verse 20 and 21, Sumisigaw ang Diyos, personified as a wisdom. Sumisigaw ang Panginoon. Diba ang mga taong careless sa buhay ay uh, may bata tayong nakikilala na wala sa kaniyang pag-iisip. Bigla na lang tumawid sa, sa kalsada nang hindi nag-iisip 
Kumbaga bigla na lang talagang tumawid. At dahil wala siya sa kanyang pag-iisip, yung pasahero ng tricycle ay talagang uh, tinulak yung kanyang ulo. Masakit, nasaktan siya, sumigaw pa. Nagalit pa ang bata. Kasi bata pa siya, hindi pa siya masyadong nakapag-isip. Pero how many years after, saka pa lang tumago sa kanyang puso na, uy, sinigawan ako, nagulat ako, tinulak ang aking noo, na, nagalit ako dahil nasaktan ako, pero niligtas lang pala ang aking buhay. Now, ang mga preachers, katulad ng Panginoon dito, katulad ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran, they also shout. Kaya ang sabi dito sa verse 20 and 21, ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga pamilihan. Siya ay sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. Meaning to say business. This is business. Ang imagination ko dito ay divisoria. Ang imagination ko dito ay ang mga struggles ng buhay. Araw-araw na ating pamumuhay. Bising-bisi ang mga tao. Hindi nag-iisip para sa kanilang kaluluwa. At ang Panginoon ay nagsasabing, Hoy! Gumising kayo! Prepare to meet thy God. Meron kayong kaluluwa na haharap sa paghahatol. Sumisigaw. This is really a passionate pleading. Ang sabi dito, hanggang kailan? O mga walang muwang, kayo'y iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mga hangal ay mamumuhi kailanman. This tells us of the universal and liberal offer of the gospel by means of both general revelation and special revelation. General revelation tells us that there is God. Romans chapter 1 verse 20 and 21 says, Walang excuse ang mga tao, yung mga tumatanggi na may Diyos, kung titingnan ang sangkalikasan, malinaw na ang pagka-Diyos ay lantad. They are without excuse. And most especially by God's special revelation in the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kung babasahin natin ang verse 22, Nakikita natin ang puso ng Diyos. This is really the heart of God. It's not God's nature to punish at once. Nagbibigay ang Panginoon ng patience. Nagbibigay ang Panginoon ng uh, uh, chance. Ng chance. Kaya nga, uh, tingnan po natin ang puso ng Panginoon. Ezekiel chapter 33 verse 11. Ezekiel chapter 33 verse 11. Totoo. Hindi po mali kung sasabihin natin na nagmamakaawa ang Diyos or nagpiplead ang Diyos. Nagmamakaawa siya in, in a sense, but He also confronts with power and authority. Uh, this is a combination. This is the heart of God. We cannot simplify the heart of God. We cannot describe the heart of God. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. Ezekiel 33.11 Sabihin mo sa kanila, Kung paanong buhay ako sabi ng Panginoon, Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo, manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ng Israel. So this is a combination of pleading. This is a fusion of pleading and with authoritative confrontation. Na para bang sinasabi ng Diyos na, Do not be so foolish Israelites or do not be so foolish people. Why will you die? The way to salvation is already clearly revealed unto you in the person of our Lord Jesus Christ. So what is the nature of God's pleading? What kind of shout is the Lord continually uttering everywhere? And most especially in the gospel call? Verse 23, Proverbs chapter 1, verse 23. What kind of shout it is. Na ang sabi dito, Sa aking saway ay bumaling kayo. So it is a, it is a shout of reproof. Kung baga sinasa, sinasaway ng Diyos ang mga makasalanan. Kaibigan, kung nasaktan ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, kung sa pakiramdam mo sinasaway ka ng salita ng Diyos, mamangha ka. At magpasalamat ka, sapagkat ang Diyos ay mabiyaya na sumasaway sa iyo, hindi ka niya pinarusahan. Remember, the Lord does not give punishment without giving warning first. Sumasaway ang Diyos. 
Ang sabi pa dito, it is, so it is a shout of reproof. Hindi lang ito pagsaway. Ang sabi dito, uh, sa aking saway ay bumaling kayo nar narito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo at ang mga salita ko ay ipapaalam ko sa inyo. So it is also a shout of instruction. It is a shout of instruction. The Word of God also gives us instruction kung paano tayo mabuhay dito sa mundong ito and most especially, nagbibigay ito ng instruction sa atin patungkol sa ating kaligtasan. It is not an indifferent or insincere shout. Hindi po siya indifferent or hindi sinsirong sigaw, kundi sigaw talaga ito. This is really a passionate shout. Katulad ng isang tao na uh, kumbaga, matumbahan na ng poste, papunta na siya sa poste at merong nakakakita sa malayo, sisigaw siya, Uy, matutumba na ang poste! Dangerous! Tumakbo ka! So this is not an indifferent shout. This is a shout with so much concern. Concern for the safety of, of, of people because of an impending danger. And that is why he utters his Great warning sound. That is the shout of the gospel. The gospel says, you are a sinner. The gospel confronts that you are a sinner. You are under God's wrath. That's the message of the gospel. As it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Sa araw ng paghahatol, bubuklatin ang libro ng buhay mo at hahatulan ka ayon sa iyong gawa. Flee from the wrath to come. That is the shout of the gospel call. But at the same time, the gospel also gives instruction. Sinasabi ng gospel, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Gaano ka man kabait sa pakiramdam mo, ang kabaitan mo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. The gospel also gives instruction. Itigil nyo na ang kayabangan sa pagtitiwala sa sarili ninyo at magtiwala kayo kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Ang kanyang dugo at ang kanyang katuwiran ay sapat na para sa iyo. Come to Him. The Gospel also gives instruction. It gives warning. It gives reproof. It gives instruction. And those shouts of the Gospel must be appreciated and valued at all times. Because it is a very needful shout. Meaning to say, evil doers are not left without a warning. And the warning is loud, public, and authoritative. The wisdom of God is a manifold wisdom. Mga kaibigan, minsan ay nag-preach tayo sa Norte. At ang reaksyon ng mga tao ay bombastic preacher. Uh, matapang na preacher akala mo kung sino oh that ought not to be the response of the gospel proclamation magagalit ka ba kung merong sisigaw sa iyo na matutumbahan ka na or mababagsakan ka na ng niyog magagalit ka ba kung itutula ka talaga upang makaiwas ka sa panganib hindi mo yan dapat ikagagalit Harapin mo ang katotohanan. Magalit at magalit ka man ngayon, nananatiling totoo na ikaw ay mamamatay at haharap sa paghahatol ng Diyos. Papaano ang kaluluwa mo kung wala kang Diyos at tagapagligtas na ang ating Panginoong Heso Kristo? Now, pangalawang punto, sa kabila ng pagsigaw ng Diyos, panawagan ng Diyos, ang mga tao ay nagbabaliwala pa rin. So, Ito na po yung paratang ng Diyos. Ito ay, ito ay paratang na may basihan. Hindi lang basta-bastang paratang. Ito ang kaso na ibinibigay ng Diyos. Verse 24. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig, at, dalhin ang lahat kung payo, at dahil ang lahat kung payo ay winalan ninyong saysay, at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway. Ito po yung paratang. Mayroon pang sinabi ang verse 29. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo. Hinamak nila 
ang lahat kong pagsaway. Last Sunday after ng sermon, last Sunday after ng morning service, ay may video talagang pinakita ng isang tao. Kausapin man patungkol sa Diyos, patungkol sa kaligtasan ng Diyos, sumisigaw, ah! Get out of here! I don't want to listen to that! Ah! Tapos sumisigaw yung preacher. Uh, Kung baga, uh, very emphatic na proclamation. Every time na ang preacher ay nagpapatuloy sa preaching, ang babae ay talagang sumisigaw, galit na galit. Last Sunday, tingnan uh, na namin sa YouTube. Sino yon? Sa Apologia. Sa Apologia Radio. Apologia Radio. So, may mga tao talagang ganyan, no? Ang paratang ng Panginoon, ano ang indictment ng Panginoon sa mga makasalanan? First, there are those who refuse. Tumatanggi sila. Papaano ba tumanggi ang mga tao? It's either in a diplomatic na pagtanggi kung sila ay educated, pero meron talagang mga taong tumatanggi sa salita ng Diyos na galit, nakikipag-away, nakikipagbuno. Meron ding pasimple lamang na tumanggi. Gayon pa man, pareho lang na tumanggi sa ating Panginoon. Ito ang unang paratang. Pangalawang paratang, others just choose to ignore the gospel message. Hindi man sila makakatanggi sa pakikinig, pero napakinggan nila, pero ini-ignore nila. Wala. Nagmamatiga sa kanilang mga puso. Third na paratang ng Diyos, there are those who just simply neglect what they hear. Naunawaan man nila ang gospel, Pero ayaw nilang sundin ang panawagan ng Ibanghelyo, pagsisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. And what is the common sentiment shared by, by those three kinds of people? The common sentiment is that they do not want the reproof of God. They do not want God. At malinaw na sinabi sa Romans chapter 8 verse 7, Romans chapter 8 verse 7, please turn there, ang sabi ng Romans 8 7, Sapagkat ang kaisipan ng laman ay napupuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Napupuot laban sa Diyos ang kaisipan ng laman. Of course, wala namang magsasabing galit siya sa Diyos. Ay, may, may mga ilan na talagang harap-harapang umaamin na galit sila sa Diyos. But the fact na ayaw nilang isipin ng Diyos, ayaw nilang pag-usapan ng Diyos, that is a proof enough. Ayaw nilang pag-usapan ang Diyos. That is a proof enough that they hate God. And they do not only dislike knowledge. They hate knowledge according to verse 29. And they re refuse to choose the fear of the Lord. At hindi lang nila tinatanggihan ang payo ng Diyos. Hinahamak pa nila ang payo ng Diyos. Hinahamak pa nila ang saway ng Diyos. Oh, there are countless people who are like that. In fact, mga kapatid, mga kaibigan, majority of the world's population are like that. How great the patience of God must be. Hindi pa niya nilipol ang mundo. He has all the reason to punish the entire world because of its mocking and derision against God. Pero ang Panginoon, hindi siya nagpaparusa kaagad. It's not his first reaction to punish immediately without giving a warning. And how does God punish? Well, on the judgment day, he punishes. But God ends his patience by means of death. After your death, wala nang chance to repent. Now, and that leads us to the third and final point. The fixed consequence. Ang fixed na, hindi na mabagong consequence ng mga taong tumatanggi. Anong sinasabi sa verse 26? Proverbs chapter 1, verse 26 and 27. Ang sabi dito, Ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Hindi po ito kontrabida ha, na parang kontrabida sa TV ang tawa ng Panginoon. No, no? This is a holy laughter. Huwag nating itulad ang Panginoon sa ating puso. Ang ating puso ay mapaghiganti. Sasabihin natin, ha, buti nga sa'yo. No, ang ating Diyos ay hindi ganyan. This is a laugh of victory and triumph dahil finally ang kanyang pangalan ay kanyang naipaghiganti. He has exercised patience for so long and people continue to mock him and to reject him. And that is why God has all the reason to laugh in triumph in the judgment day. Verse 27, Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo <clears throat> at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipu-ipo, 
kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. You see? That's why the invitation for sinners to come to the Lord Jesus Christ is very urgent. Very urgent, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat darating ang panahon na ang Diyos, hanapin man natin ang Diyos, hindi na natin siya matatagpuan. Anong sinasabi sa verse uh, 31? Ang uh, sabi dito, uh, saan ba ito, ha? Kung magkagayoy, verse 28, verse 28, Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, kundi... Ngunit hindi nila ako matatagpuan. Mga kapatid, mga kaibigan, the gospel call is really urgent. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Darating pa lang panahon na wala nang pagsisisi. Wala nang repentance. Huli na ang lahat. Iiyak at iiyak man tayo, tatawag man tayo at tatawag sa Diyos. Hindi na siya makikinig sa atin. After our death, pagkatapos malagutan natin ang hininga, At haharap na tayo sa paghahatol ng Diyos. Kung ikaw ay wala kay Kristo, kung ikaw ay nagtagumpay sa katigasan ng puso mo dito sa mundo, tatawag at iiyak ka, huli na ang lahat. Yun din ang sinabi ng Isaiah 55 verse 6 and 7. Uh, Isaiah 55 verse 6 and 7. Ang Biblia po ay nagkakasundo. Isaiah chapter 55 verses 6 and 7. At ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. So, ibig sabihin, may time. Darating ang panahon na hindi na matatagpuan ng Diyos. Oo. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang Kanyang lakad at ng mga liko ang Kanyang pag-iisip At manumbalik siya sa Panginoon at kaniyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Now the message of the gospel is very clear. To those who persist in refusing the call of the gospel, there is a fixed consequence. Hindi po makakaasa ng nice ending or good ending ang mga taong patuloy na tumatanggi sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Patuloy sa kanilang kasalanan, patuloy sa kanilang pagtalikod sa Panginoon or pagbaliwala sa panawagan na magsisi sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoon. The consequence is fixed. Ang stand-up comedian na hinahamak niya ang Diyos sa kanyang stand-up comedy in order to promote his career, time will come. When she will laugh no more, time will come when all of his jokes will no longer be, her jokes rather, will no longer be applicable doon sa impyerno. Time will come na ang mga tao na pinagtatawanan nila ang Diyos at hinahamak ang Ibanghelyo at hinahamak ang mga mga ngaral ng Diyos. Time will come when they will tremble before Him and will laugh no more. The reason, they have scorned him and mocked him. May isang taong, may isang babaeng nangangalunya, nahuli ng kanyang husband, pinagtatawanan siya, I felt the knife in my hand, and she laughed no more. May kanta yan, pinasikat yan, and pinagtatawanan ng mga tao ang Diyos, and the Lord feels the gavel in his hand, verdict, guilty, Eternal condemnation. And they will laugh no more. A day is coming, my dear friends, when things will be different. Ang mga Christians ngayon ay ginagawang masama all over the world. Ginagawang demons. Look at America. Evangelical Christians are demonized by the media. Well, the world will laugh at us now. But they will weep someday. We may weep now, kung tayo ay nasa Panginoon, we may sow in tears, but we will go home rejoicing. We may weep now, but we will laugh then at the coming of the Lord Jesus Christ. There is a time, my dear friends, when God will deal with you no more. Ngayon nakikiusap pa ang Diyos sa iyo, nananawagan pa ang Panginoon sa iyo with pleading and with authority, with rebuke. 
God is still dealing with you right now. But time will come when God will deal with you no more. When God will turn His back on you. When God is determined to refuse to have any dealing with you. It is a serious thing to trifle with the dealings of God. Ibig sabihin ng trifle, wag nating maliitin ang pakikitungo ng Panginoon sa atin. The Bible says, Calamity will come and it will be too late. They will seek me, but they will not find me. Sa araw ng paghahatol, kung bubuklatin na ng Panginoon ang aklat ng ating buhay at ipapataw na niya ang verdict, umiyak man tayo ng umiyak, huli na ang lahat. Yun ang sinasabi ng Proverbs 29 verse 1. Lalong-lalo na sa mga tubong simbahan, laking simbahan, palaging naririnig ang Ibanghelyo. Pero nagmamatigas sa kanilang leeg ang sinabi dito, pero ulo kasi ang Tagalog eh, o ulo ang Tagalog, pero leeg po ito sa, sa original Hebrew mga kapatid. Ang madalas na sawayin, ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang mababali at wala ng lunas. O you see? Nangyayari din ito temporally. May isang tao na naglalaro ng apoy, naglalaro sa kasalanan, and finally ang matagal na kasalanan na piniplay-play niya sa kanyang mind, isina sa katuparan niya sa actual na gawa. Sa kabila ng pagsaway mula sa salita ng Panginoon, ginawa niya nung gabing iyon. Kinabukasan, na, nalasing siya at kinabukasan, hawak-hawak uh, niya ang baso na kanyang iniinuman ng beer pagkatapos ng lahat ng ginagawa at merong nakasulat sa baso, Welcome to the world of AIDS. So you see, huli na ang lahat. Well, may mga consequence. Pinapakita ng Panginoon na meron talagang unsolvable consequence because of our sin in this world. Pero kung ikaw ay merong AIDS at ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo, nanampalataya kay Kristo, nanumbalik sa Panginoon, hindi dahil nagsisi, dahil ikaw ay uh, may consequence ng physical, kundi nakita mo na ikaw ay nagkasala laban sa Diyos at ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Ngunit, naunawaan mo rin na may kapatawaran kay Kristo. Well, mamatay ka man sa AIDS, finally. When your silver cord is broken one day, and in this world you will sing no more, but oh the joy when you will wake within the palace of the king. There will come a time when rebellion against God will reach its bitter end. It's a serious thing to play with God, my dear friends. It's a very serious thing to fool around with God. Napakaseryosong bagay po kung ang isang tao ay nakakapakinig ng ibanghelyo ng ating Panginoon at patuloy itong nire-reject. God is not mocked. Kung ano ang uh, inihahasik natin, yun po ang ating aanihin. Si Eso, minamaliit niya ang kanyang birthright. Minamaliit niya. Binenta niya sa isang, uh, isang mangkok na lugaw. Sa mangkok na lugaw. He sought it after with tears, but he found it no more. Napaka, napaka terribling bagay when the Lord will no longer deal with you. When the Lord is already determined to punish you. If you wait too long to seek God, you may not find Him. That's why seek God early. If you, if you wait until the eleventh hour, you may not find him then because you will have died at 10.30. The older a person gets, the more calloused his heart becomes. The longer you live, the more hard-headed you become. That is why seek the Lord early. And how do you seek the Lord early? How do you seek the Lord early? Imposible na ang tao ay aakyat sa langit upang makilala ni ang Diyos. No, that's impossible. Ang tagalangit ang bumaba. Si Kristo ang bumaba dito sa lupa upang makilala ang Diyos ng mga makasalanan. Si Kristo ang bumaba upang hanapin ang mga naliligaw, upang iligtas ang mga makasalanan tulad mo at tulad ko. Sa anong paraan, sa anong batayan, how did Jesus Christ succeed in His mission? 
He succeeded in His mission by living a sinless life, a perfect life. He succeeded in His mission most of all by dying on the cross on behalf of sinners. Namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo in behalf of sinners that those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Come to Jesus Christ right now. Why don't you come to Him right now? Why are you still waiting for tomorrow? Tomorrow may not come. Come to Him right now. And He will accept you. And He will pardon you. Gaano man kaitim ang kasalanan mo. Kayang paputiin sa banal na dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa mensahe ninyo sa umagang ito. And we pray, O God, that you will indeed make the message fruitful in the lives of all of those who were able to listen. Naway nagbunga ito ng tunay na pagsisisi at pananampalataya sa aming Panginoong Heso Kristo. At ibalik ninyo ang mga nanonood ngayon para sa panghapong panambahan mamaya. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.